Wspaniały dzień. Dziś zajęcia szczególne, bo mam zastępstwo na godzinie wychowawczej. No ale i trochę smutne z powodu wagarów. Właśnie tak, wagarów. Otóż mianowicie na wagary poszedł sobie trójpodział władzy. Ja im oczywiście obniżę oceny z zachowania. A że cała trójka to dzieci Montesquiusza. Zatem naszą godzinę wychowawczą chciałbym właśnie temu poświęcić. Przy czym nadmienię, że Montesquieu już naprawdę się starał, żeby trójpodział władzy był tu, na miejscu. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówił o tym, że jest kilka rodzajów rządów. Na wszelki wypadek przypominam. Spójrzcie, oto postać króla. Tak? Według Montesquiusza monarchia, żeby działała, potrzebuje honoru. No, w monarchii pewnych rzeczy się nie robi i już. Nie biega się w tej z powrotem po szachownicy, jak na przykład damka. Damka to despota. Jej zasadą jest strach. Pojawia się wszędzie i bije. Każdego. No, drugi rodzaj rządów, Laufer Konik, to arystokracja. Podstawą tego ustroju jest um, umiarkowanie. No, wiecie, jak to bywa. Dwa kroczki naprzód, prawda? Jeden w bok. No i wreszcie pionek, który reprezentuje nam demokrację. Jej zasadą jest cnota. No właśnie, cnota. Ale kiedy cnota zanika, no do niektórych serc wkrada się ambicja, a do wszystkich wciska się chciwość. No wtedy każdy zwykły pion chce być damką. No i żeby temu zapobiec, Trzeba tę władzę podzielić. Jedna władza ustala zasady, druga rządzi, ale według zasad, a trzecia rozsądza spory. No właśnie po to, żeby każdy zwykły pion czuł się bezpiecznie. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że oto na boisku piłkarskim tylko jedna drużyna ustala zasady. Nie? Znaczy jej zawodnicy grają, a jej trenerzy sędziują. No to wtedy co? No ci z przeciwnej drużyny nie mają że się tak wyrażę, prawda, poczucia bezpieczeństwa. Właśnie o to chodzi Montesquiuszowi, żebyśmy na naszych boiskach mieli poczucie bezpieczeństwa. Właściwy podział najlepiej widać na przykładzie podziału tortu. Zobaczcie, jedna osoba dzieli tort, druga wybiera kawałek, a trzecia pilnuje, żeby każdy otrzymał należną mu część. Bo jak mówi Montesquieu, l'éducation consiste à nous donner des idées. Et la bonne éducation, à les mettre en proportion. Co oznacza? E, edukacja dostarcza nam informacji i idei, ale dobra edukacja uczy nas o wyznaczaniu właściwych proporcji. Tak? Dlatego według Montesquiusza, e, aby urzędnicy byli zależni od praw, lud ma prawo zmuszać ich, ażeby wrócili do życia prywatnego. E, nie rozumiecie. Innymi słowy, każda damka musi na powrót stać się pionkiem. Choćby po to, żeby, żeby jej się w głowie nie poprzewracało. Tak? No bo o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? Chodzi mianowicie o podział i równowagę władz. Tak? Żeby się nie okazało nagle, że jakiś pionek bije do tyłu. Albo że sobie przelatuje nad całą szachownicą, zmieniając reguły gry w jej trakcie. Dopóki nie dojdzie do końca pola, nie może stać się damką i zmieniać konstytucji. No i właśnie podział i równowaga władzy mają takiemu fruwaniu pionków zapobiec. Tak? Zanim decyzja dojdzie do obywatela, no musi przejść przez ciała wzajemnie się szachujące. Rozumiecie, żeby działanie przeciwko komuś równało się działaniu przeciwko samemu sobie, jak już się te władze straci. No wtedy związek jest zdrowy. Natomiast toksyczna relacja zaczyna się wtedy, kiedy rządzący, któremu lud zawierzył, tak? chcąc ukryć własne zepsucie, stara się zepsuć lud. Chcąc ukryć się własną ambicję, mówi, jaki to lud jest wspaniały a chcąc ukryć własną chciwość, karmi chciwość ludu. 
No i co? No, I lód oczywiście traci równowagę i stacza się do pudełka. O! I daje się zamknąć. W systemie, w którym ta sama osoba stanowi prawo, rządzi i sądzi. Toksyczny to związek. No i właśnie cały trójpodział władzy jest dziś nieobecny. Teraz obawiam się, że wszyscy zostaniemy w tej samej klasie na drugi rok. Być może z tym samym przewodniczącym. Monteskiuszowi by się to nie spodobało. No, ale głowa do góry. Do zobaczenia na następnej lekcji.